ഇന്ന് നമ്മുടെ യാത്ര ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കരുവാറ്റയ്ക്ക് സമീപമുള്ള തോട്ടപ്പള്ളി കൽപ്പകവാടി കുടുംബത്തിലേക്കാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ടെലിവിഷൻ ചാനലിലൂടെയും മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയും ഞങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും മധുരം ഈ ജീവിതം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം ജീവിതം കയ്പും മധുരവും ദുഃഖവും വേദനയും എല്ലാം നിറഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ജീവിതത്തിന് ഏറെ മധുരമുണ്ടാകും എത്രത്തോളം നാം ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതവും മധുരം ഏറുന്നതാകും ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്ന ക്രിസ്തുവിലൂടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാൻ പ്രേരകമാകുന്ന ഒരുപടി ചിന്തകൾ വിതരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കലൂടെ സ്വാഗതം രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെയും സിനിമയിലൂടെയും മറ്റ് വിവിധ മേഖലകളിലൂടെയും സമൂഹത്തിന് പരിചിതനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് നാം പരിചയപ്പെടുവാൻ പോകുന്നത് പതിനഞ്ചിലധികം ചലച്ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാളികളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ ചെറിയാൻ കൽപ്പകവാടിയും കുടുംബവുമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥികൾ ലാൽസല രക്തസാക്ഷികൾ സിന്ദാബാദ് പക്ഷേ സർവകലാശാല തുടങ്ങി പതിനഞ്ചോളം സിനിമകളിലൂടെ മലയാളക്കരയ്ക്ക് പരിചിതമാണ് ചെറിയാൻ കൽപ്പവാടിയുടെ പേര് പക്ഷേ ഇന്ന് അദ്ദേഹം സുവിശേഷത്തിൻ്റെ മറ്റു മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് സുവിശേഷ സമൂഹത്തിനോട് അദ്ദേഹത്തെ പറയുവാൻ ചില കാരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം മധുരം ഈ ജീവിതം എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു കുറേ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നത് അന്ന് സാർ കണ്ടപ്പോഴ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പറയാറുണ്ടായി ഒരിക്കൽ സിനിമകൾ കാണാൻ വേണ്ടി മാറിയിരുന്ന ജീസസിൻ്റെ ഫിലിം സാർ സാർ കണ്ടു ആ സമയത്ത് സാറിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത വന്നു ആ കാണുന്ന ക്രിസ്തു ഞാൻ തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ആ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് സാറൊന്ന് പറയാം ആ ഇത് വർഷങ്ങൾ ശേഷം ഞാൻ പ്രീഡേരിക്ക് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് അപ്പോൾ നന്നാ ഞാൻ ചെയ്യും പറഞ്ഞ പോലെ ജനിച്ചത് ഈ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്പിരിച്വൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ അല്ല മദറ് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമൊക്കെ പള്ളിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു വിടുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഫാദർ അറിയപ്പെടുന്നൊരു കമ്പൽസുകാരനാണ് പള്ളിയിൽ പോക്കെന്ന് പറയുന്നൊരു കമ്പൽസറി കാര്യമൊന്നുമല്ല അപ്പം പിന്നെ ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നിരീശ്വരവാദമൊക്കെ പ്രായത്തിൽ ആ പ്രായത്തിൻ്റെതായ അറിവുകേടൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അത് അതിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് പുള്ളിക്ക് പഠിക്കുമ്പം എല്ലാവരും സിനിമയ്ക്ക് പോയി ഞാൻ കണ്ട എല്ലാം ഞാൻ കണ്ട സിനിമയുണ്ട് ഞാൻ സിനിമയ്ക്ക് വരുന്നില്ല അവരെ ഒരു ഗൾഫ് പയ്യൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നു ബിയറൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പടവും കാണാനില്ല അപ്പം പിന്നെ ജീസസ് ഓഫ് നസർ എന്ന് പറഞ്ഞ പടമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ പിന്നെ ഇത് കണ്ടേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇത് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിട്ട് ഇങ്ങനെ പടം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി മുന്നോട്ട് പോയിക്കോട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു വളരെ സമ്പന്നനായ ചെറുപ്പക്കാരമെന്ന് ചോ ചോദിക്കത്തില്ല ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്നു സ്വർഗരാജ്യം ചെത്തണം നോക്കി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് നീ എല്ലാം വിട്ടിട്ട് നീ എന്നെ അനുഗമിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ ക്രൈസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ എ റിച്ച് മാൻ ടു എൻ്റർ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ ക്യാമൽ ഗോയിങ് ത്രൂ ദ നീഡിൽ ഓഫ് ദ ഐ ഓഫ് ദ നീഡിൽ ഇത് പറയും ഈ പയ്യൻ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിയും ഇത് പറഞ്ഞ് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അതെൻ്റെ മനസ്സിനെ കൊണ്ട് തറച്ചു ഭയങ്കരമായിട്ട് കരഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നെ സിനിമ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഓരോ പോയിൻറ്റുകളിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന അപ്പം ഞാൻ നീ എന്നെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തള്ളിപ്പറയും എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴി പോവും പോയി ആ സമയത്ത് ഈ കാഴ്ചയിൽ വന്നു ഏ അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദർ സം കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ യു യു ആൻഡ് മീ അപ്പോൾ ഞാൻ ടി വി നോക്കി പറയുന്ന എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നീ ഞാനും തമ്മിൽ എന്തോ ഉണ്ട് അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്നിവിടെ നിന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനുള്ള വഴികൾ ഇങ്ങനെ വലത് വലതായിട്ട് ദൈവം കൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ വൈഫ് ലത ലതയെ കല്യാണം കഴിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു കാരണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഭാര്യയായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അതല്ല നമ്മൾ ജാഗബേ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്നു വീട്ടിലാദ്യം എന്തൊക്കെ പാസ്റ്റർമാർ വരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഞാനില്ല
ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം യഥാർത്ഥത്തിൽ നയിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരാനുള്ള സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരാനുള്ള സാഹചര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായ പാട്ടുകളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ സി ഒൻ സഞ്ചാരി എന്നുള്ള ആ പാട്ടുകൾ പോലും നേരെ ചൊവ്വ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്മച്ചി നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അമ്മച്ചി ഈ രാത്രിയുടെ ഈ അമ്മങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടുത്തെ അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് അമ്മച്ചിയുടെ പ്രാർത്ഥന ഇവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിനകത്ത് പങ്കായിട്ടില്ല പിന്നെ എനിക്ക് ശരിക്കും ഞാനും ഒരു പ്രാർത്ഥ വളരെയേറെ കുച്ചിലെ മുതലേ പ്രാർത്ഥന അതിലെ കോയറിനകത്ത് അത് ഈ ജേക്കബായിട്ട് രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥനയും കോയറിനകത്തും അതിനകത്ത് എല്ലാത്തിനകത്തും പങ്കുകൊള്ളുകയും എല്ലാം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ തികച്ചും ടോട്ടലി വേറൊരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇവിടെ കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ സിനിമ രാഷ്ട്രീയം പിന്നെ ഇദ്ദേഹം ഒട്ടും പ്രാർത്ഥനയില്ലായിരുന്നു ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച പോലും പള്ളി വന്നായിട്ട് എനിക്കൊരു ഓർമ്മയില്ല ഞാനും അമ്മച്ചി കൂടെ പോകുമായിരുന്നു അമ്മച്ചി പക്ഷേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു താങ്കൾ ജനിച്ചത് ഒരു വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണമുള്ള കുടുംബത്തിലാണ് പിതാവ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ ഒരാൾ മാതാവ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച ഒരു വ്യക്തി ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള താങ്കളുടെ കുട്ടിക്കാലം എങ്ങനെയായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചിന്തകളും ആത്മീയ ചിന്തകളും ഒക്കെ താങ്കളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിച്ചത് ആദ്യത്തെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യത്യാസമാണല്ലോ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഭയങ്കര വിപ്ലവകാരിയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പം ദൈവം ഇല്ല ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന് തോന്നണം അമ്മച്ചി പ്രാർത്ഥിച്ചോട്ടെ ഇതൊക്കെ ഒരു ലൈനിലൊക്കെ നിന്നു അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാണ് ഞാൻ പബ്ലിക്കായിട്ട് ഒളിച്ചല്ല പള്ളി പോകുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ ജെറുസലേമിൽ പോയി യോർദാൻ നദിയിൽ സ്നാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്കും അറിയാം ഇത് പബ്ലിക്കായിട്ട് പറയാം കേരളത്തെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു പിടി സിനിമകൾ താങ്കളുടെ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട് രക്തസാക്ഷികൾ സിന്ദാബാദ് പക്ഷേ അതിനൊക്കെ മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ ലാൽസല അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരു പതിനഞ്ചോളം സിനിമകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സിനിമ ഫീൽഡ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെന്തുകോസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കോ പറ്റിയതാണെന്ന് സാറിന് ചിന്താഗതിയോ സിനിമ ഈ ബൈബിൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും കയറി പറയുന്നത് കൂത്ത് വെറിക്കൂത്ത് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ശരിയാണ് വെറിക്കൂത്ത് തന്നെ തൊണ്ട് ആക്ച്വലി സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമം നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നൊരു ഒരു മാധ്യമമാണ് നമ്മൾ ചില സിനിമകളാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങത്തില്ല ഒരാൾക്ക് സംഭവിച്ച ഒരു വേദന ദുഃഖം അല്ലെ എൻ്റെ സിനിമകൾ ഏതെടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വെറുക്കൂത്ത് എന്ന സാധനം ഇരിക്കണം ഈ നമ്മളത് കറക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ് കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നീ കറക്റ്റഡാകണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ മീഡിയത്തെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം മോശമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഈ ക്രിസ്ത്യൻ രംഗത്ത് സിനിമയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സൂക്ഷീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പോകുമ്പോൾ പോകുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സിനിമയാവും ഡയറക്റ്റായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തല്ല അത് അത് നാച്ചുറൽ വിഭാഗീയതയല്ലേ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഇത് മാത്രമാണ് ശരി മറ്റത് തെറ്റാന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരത് എടുക്കത്തില്ല നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും യൂണിവേഴ്സൽ ക്രൈസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു വേറെ ലോകത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം നമ്മൾ ആ പോയിന്റ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി തത്തമ്മ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ലത കൽപ്പകവാടി ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനിലെ പാചക പരിപാടികളിലൂടെ കുടുംബ സദസ്സുകൾക്ക് പ്രിയങ്കരിയാണ് മഠത്തിന്റെ കുക്കർ ഷോസ് അതൊക്കെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ പോകുന്നു ഏഷ്യനെറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ജയഹിന്ദ് ഒക്കെ ജയഹിന്ദ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ എന്റെ കുക്കറി ഷോ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ലൈൻ അകത്ത് വന്നു ഇവിടെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ചാനൽസും ചെയ്തു പിന്നെ ഏഷ്യനെറ്റ് ഞാൻ തന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുമായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയതല്ല സൂര്യ പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വർഷം സൂപ്പർ ഡിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം പിന്നെ ഒരു ബുക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ഇത് ഇച്ചിരി നല്ല മെനക്കേടാണ് ഒരു ദിവസത്തെ ഫുൾ നമുക്കതിൻ്റെ ആ ടയറിങ് ആണ് പിന്നെ ഇത് അതിനായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കണം നമുക്ക് ഒത്തിരി ടൈം നമുക്ക് ഇതിന് പോകും പിന്നെ വേറെ ഒരു ചാനൽ ചോദിച്ചു അവർ ചോദിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്കങ്ങ്
അവർ ചിലപ്പോൾ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങും ചിലപ്പോൾ അവർ ചില പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവർ നമ്മളിൽ ഒരു 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 രക്ഷകനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെറിയാച്ചനോട് പറയാം എന്ന് പറയും പക്ഷെ അത് ഞാൻ പിന്നെ അത് മറ്റൊരു വഴിക്ക് ദുരുപയോഗം വരുമ്പോഴാണ് അത് മോശമാകുന്നത് ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പായിട്ട് ചിറയാച്ചനോട് എന്തും പറയാം ശരി ചിറയാച്ചൻ പറയാം ആ വിശ്വാസം നല്ലതാണ് അതിനപ്പുറത്തെ കടക്കായിരിക്കും ഞാനും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നെ വിളിക്കുന്ന ആ സ്ത്രീയും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ ആ തെറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോയാൽ അപ്പോൾ അത് വരാൻ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ശ്രമിക്കും ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു വിജിലൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്നും പോകുന്നതെന്നും വരുന്നതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ധാരണയൊക്കെ വേണം അല്ലാതെ എനിക്കെല്ലാം വിശ്വാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അബദ്ധം പറ്റും നമ്മൾ മണ്ടനുമാകാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഓവറായിട്ട് അത് കുളവാക്കാനും പാടില്ല അതാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണ ആ ധാരണയിൽ അങ്ങ് പോയേക്കാൻ ഇതിനകത്തൊരു ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല എന്ന് സൂക്ഷിച്ചപ്പോൾ തുടങ്ങി അന്ന് ഒരു കമ്പാഷൻ ചർച്ച അല്ലേ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് സജീവമായി സുവിശേഷം കൂടുതൽ പറയുന്ന ആളുകളോട് പറയണമെന്നൊരു താല്പര്യമായി ആ സുവിശേഷീകരണത്തിൽ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നാമത് ഒരു ഒരു മാസ്റ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും വേഗം ഒരാളെ അങ്ങ് സ്നാനപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളൊരു ജോലിയിലോട്ട് കയറും നീ എപ്പോഴാണ് സ്നാനപ്പെടുന്നത് നീ എപ്പോഴാണ് അവസാനം ഇതൊരു മുട്ടിയാനായിട്ട് സ്നാനപ്പെട്ടേക്കാം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആണ് അല്ല ഉടനെ വീട്ടുകാർ അപ്പോൾ ഇവനൊരു പരീക്ഷ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇവനൊരു വണ്ടി ഉടനെ ഇടിക്കും സ്നാനപ്പെടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്നാനം ഒരു ഭയമാക്കി മാറ്റും സ്നാനപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവൻ രക്ഷപ്പെടത്തുള്ളൂ എന്ന് ഇവനും തോന്നും എന്നാൽ മുടിയാനായിട്ട് സ്നാനപ്പെട്ടേക്കാം ഇങ്ങനെ ഒന്നും അല്ലേ സ്നാനപ്പെടേണ്ടത് ഒന്നാം രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ക്രിസ്തു ആരാണ് അദ്ദേഹം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ത്യാഗം എന്ത് എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ഹി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ അദ്ദേഹത്തെ എൻ്റെ രക്ഷിതാവായിട്ട് എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ള ഭയങ്കരമായ അഭിവാഞ്ച വന്നിട്ടാണ് നിന്നെ ഞാൻ രക്ഷിതാവായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇത് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഒരു പ്രാർത്ഥന പോലെ യേശുവേ നിന്നെ ഞാൻ ഉടനെ ഇവൻ ഏറ്റു പറയും ഇവൻ്റെ മനസ്സിലേ യേശുവില്ല ഇവരങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് മെൻ്റലി നമ്മൾ ആ ക്രിസ്തുവിനെ വരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക നീയാണ് എൻ്റെ രക്ഷകൻ നീ അല്ലാതെ എനിക്ക് മറ്റൊരു ദൈവമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കമ്മിങ് ടു മൈ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ ഹാർട്ടോട് കൂടി തന്നെ പറയണം ഇത് ഇത് നിർബന്ധത്തെ ഇത് പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞേക്കാം അങ്ങനെ സ്നാനം അത് രക്ഷിക്കപ്പെടലല്ല പിന്നെ സ്നാനം നമ്മൾ ആ പഴയ ലൈഫിൽ നിന്ന് പുതിയ ലൈഫിലോട്ട് കയറുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ മരിക്കുകയും നമ്മൾ വീണ്ടും എഴുതി ഉയർത്തെഴുതുകയും ചെയ്യുകയാണ് എന്ന ബോധത്തോടു കൂടി ക്രിസ്തുവിനെ വരിക്കുകയാണ് ഏ ഒരു പുനരുദ്ധാനത്തിന് നമ്മൾ തീരുമാനമെടു ആ തീരുമാനത്തോടു കൂടി വേണം മുങ്ങാൻ അല്ല പരീക്ഷ പാസ്സാകാനും ഗൾഫിൽ പോകാനും അല്ല മുങ്ങേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പേര് പ്രശസ്തി കാറ് വേണം മറ്റേ വേണം ഇതെല്ലാം ചെയ്തേക്കാം എന്ന് വെച്ച് പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ പ്രസ്ഥാനപ്പെട്ടിട്ട് എന്താ കർത്താവേ നീ എനിക്ക് തരാത്ത അത് ഇതൊക്കെയാണുള്ള വേണ്ടാത്ത ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് പക്ഷെ രക്ഷിക്കപ്പെടുക സ്നാനപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിമിഷ പരിശുദ്ധാത്മ വരും അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമ്മൾ വരാൻ തുടങ്ങും അന്വേഷ പറയാൻ വേണ്ടി അന്വേഷ പറയണ്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് നാടകങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറിയിട്ട് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വരണം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സുവിശേഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ എവിടെ പോയി പ്രസംഗിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിനൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഇതേപോലെ പറയാൻ പറ്റും അവർ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അവരെ ഒന്ന് ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് കൊടുക്കുക അത് കഴിയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കാണുക എത്രയോ പേര് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇവാഞ്ചലൈസേഷനാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും നമ്മുടെ പാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റർ ബൈജു കെ മത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുത്തൻ കുരിശുള്ള ദേവദാസന് വളരെ നല്ലൊരു ദേവദാസൻ നമുക്ക് പുള്ളിയും വൈഫും എല്ലാം അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷയം ഡയറ്റുമായിട്ട് പുള്ളിയുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പറയാം നമ്മൾ നാല് പേര് കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു അഭിഷേകം അവിടെ ഇറങ്ങുന്നു അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം അല്ലേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിനൊരു മറുപടി കിട്ടുക ദൈവം ചില ചില വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ നോന്ന് തന്നെയാണ് മറുപടി ചിലത് വെയ്റ്റ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി വെയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ് കാരണം എന്ന് വെച്
கண்ணுதீராவன் துடைக்கும் கஷ்டங்களில் நல்ல துணையேஷு கண்ணுதீராவன் துடைக்கும் தினக்காய் கருதும் அவன் நல்ல ஓஹரி ഇന്നത്തെ നമുക്ക് സമൂഹത്തിനെ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അങ്ങ് പറയുക നിങ്ങൾ സൈക്കിളേ വാ ഞങ്ങൾ കാറിനെ തിരിച്ചു വിടാം പറയാം പ്രോസ്പിരിറ്റി തിയോളജിയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് അധികമായിട്ട് പറയുന്ന ദൈവത്തിലെ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒത്തിരി ഭൗതികമായിട്ട് ആത്മീയമായിട്ട് അനുഗ്രഹം ഒക്കെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താ സാറിന് അതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു നമുക്ക് കാശ് വേണം അത്യാവശ്യം പേര് പ്രശസ്തി ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കാം തെറ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഞാൻ എഴുത്തുകാരനായിട്ട് ദൈവം എനിക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നു ഞാൻ സിനിമയിൽ എഴുതുന്നു അതിൻ്റെ പേര് പ്രശസ്തി എല്ലാം കിട്ടുന്നു അല്ലേ ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ള അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആൾ ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ള ആൾ ഒരു സിമ്പിൾ ലൈഫിൽ ലീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് വേണം ക്രിസ്തുവിൽ പേരെടുക്കാനല്ല എൻ്റെ പേരിൽ ക്രിസ്തു വലുതാകാനാ അവൻ അവൻ അതിൽ അവനോ വളരണം ഞാനോ കുറയണം എന്നല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് അവൻ അവൻ്റെ ആദ്യം അവൻ അവനെ ത്യജിക്കട്ടെ ലെറ്റ് ഇം ഡിനൈ ഹിം സെൽഫ് ആൻഡ് ലെറ്റ് ഇം ടേക്ക് ഇസ് ക്രോസ് അവൻ അവൻ്റെ കുരിശെടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് അവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ ഇത് ചെയ്യാത്തവൻ ഒരുത്തനും ക്രിസ്തുവിലല്ല അവൻ സ്വർഗരാജ്യത്ത് പോകത്തുമില്ല എത്ര സാധനപ്പെട്ടാലും എത്ര കൈയടിച്ചാലും എത്ര തുള്ളിയാലും ഒരു കാര്യമില്ല ആ ലൈഫ് നീ ലീഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ ക്രൈസ്റ്റിലല്ലെങ്കിൽ നീ സ്വർഗരാജ്യം കാണുകയില്ല ഈ നമ്മൾ ഷോ കാണിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ കാണുന്നതല്ലേ എല്ലാം എല്ലാ പേരും പ്രശസ്തി എല്ലാം ദൈവം ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഒരു പണം ഉണ്ടാക്കാനൊരു മാർഗമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളൊന്ന് ഫേമസ് ആകാൻ ഈ രീതിയിലൊന്ന് ഫേമസ് ആകാൻ ഉള്ള മാർഗമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിച്ചാൽ ഒന്ന് വാക്കുകൊണ്ടറിയിക്കുക ഒന്ന് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടറിയിക്കുക നമ്മുടെ സാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റിനുള്ളവരാണ് അല്ലാതെ ദൂരെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ദൂരെ ഉള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ അവർ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരി അവർ അവർ ഓക്കെ ശരി ഭയങ്കര സാക്ഷി ഉള്ളവർ പക്ഷേ എൻ്റെ സാക്ഷ്യം അറിയണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ദേശത്തുള്ളവർ അറിയണം അല്ലേ എൻ്റെ ചുറ്റിനുള്ളവരല്ലേ പറയണേ എന്നെക്കുറിച്ച് അവർ അതേസമയം പറയും അവരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞേച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും ഓഫ്കോഴ്സ് ഈ യേശുവിൽ വന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ദേഷ്യം പലർക്കും ഉണ്ടാവാം അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെ സാഹചര്യം നമ്മുടെ ജോലിക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ കോ വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരോടൊക്കെ നമ്മുടെ എങ്ങനെ ബിഹേവിയർ അതല്ലേ ഫസ്റ്റിലെ അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ എത്ര സമയം ലേറ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ വൈഫ് പിള്ളേർ കൊണ്ട് വിട്ടിരുന്ന് പഴയ കാലത്തെ പോലെ കൈയടിച്ച് പാട്ട് പാടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടൊക്കെ കിടക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു കൾച്ചറിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് രണ്ടാമത് ആ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ സമാധാനം സന്തോഷം മക്കളും ഭാര്യയും അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരുമ ഇതൊക്കെയാണ് അടുത്തൊരു ജനറേഷനിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ റിയലി ക്രൈസ്റ്റിലായി കഴിയുമ്പോൾ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നമ്മളോട് ഉണ്ട് സി അച്ഛൻ നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ കൂടെ ആളുണ്ട് സി ക്രിസ്തു എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോയെങ്കിൽ കാര്യസ്ഥിനെ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കാനൊക്കെ തോന്നുള്ളൂ ആ കംഫർട്ടർ അതാണ് കംഫർട്ടർ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ വാക്ക് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്തോളൂ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഇത് നേരിട്ടൊന്നും പറയില്ലല്ലോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നലുകളായി വരികയും നീ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട നീ ഇന്ന ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്ത് ശരി നമ്മുടെ കൂടെ ആളുണ്ട് ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് എ പേഴ്സണാലിറ്റി അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആക്ച്വലി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് വരുത്തണം ബൈബിളിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ നീ എൻ്റെ കൂടെ വരണമേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം ഞാനതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടത് ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ അത് പറയാൻ വിട്ടു ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ ടി വി ജോഷയുടെ അവിടെ പോയി നൈജീരിയയിൽ ഒരാഴ്ച അവിടെ താമസിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വന്നു അപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ സ്ലെയിൻ്റ് ആകാത്ത ആളാണ് ഞാൻ ഓട്ടോ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുമല്ല ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഞാൻ താഴെ വീഴുമോ എന്നെ ഇങ്ങനെ കൈ കാണിച്ച് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ വീഴത്തില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒന്ന് വീഴണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ പോലും ഞാൻ വീഴത്തില്ല പക്ഷേ ടി വി ജോഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളും കിട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ ടിങ് തൊട്ടതേ ഉള്ളൂ ഒലക്ക വെച്ചടിക്കുന്നവരെ തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ അൺകോൺഷ്യസ് ആയി പിന്നെ പേടിക്കാൻ വേണ്ട പുറകെ
സിനിമയ്ക്കും രാഷ്ട്രീയത്തിനും വേണ്ടി ചെലവിട്ട ജീവിതം ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പ്രേക്ഷിത വൃത്തിയിലാണ് കഴിയുന്നിടത്തോളം എല്ലാവരോടും സുവിശേഷം പങ്കിടുകയാണ് ഇവരുടെ ജീവിത ദർശനം ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്തിട്ടുള്ള നന്മകളെ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെയാണ് ഈ കുടുംബം ഓർമ്മിക്കുന്നത് മക്കളെക്കുറിച്ച് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് അവരും ഈ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനത്തിലൊക്കെ പങ്കാളികളാണ് മൂത്ത മോള് ഡോക്ടറാണ് സേറ മോള് കൊച്ചിലെ തന്നെ പാട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതായിട്ട് നന്നായിട്ട് പോകുന്നു അവളിപ്പം ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വർഷം മകൻ മരുമകനും ഡോക്ടറാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ മോൻ എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ അവൻ മോൾ ഫോർ ഡി വർക്ക് ചെയ്യുക കാറിൻ്റെ ഇതിൽ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ മകൻ ഇപ്പോൾ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ട്രാൻഡത് കോവളത്ത് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പം അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് പേരും വലിയ ഇതില്ലാതെ അവർ ഏതൊരു മനുഷ്യനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന അവൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷകളും ക്രിസ്തീയ ജീവിതമാണെങ്കിലും പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്താ സാറിന് മുമ്പോട്ടുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി ഫീൽഡ് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഈ രംഗത്ത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുത്തുകാരെന്നുള്ളത് എനിക്ക് പിന്നെ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ നല്ല രീതിയിൽ പറയാമെന്നു ആരെ ഹർട്ട് ചെയ്യാതെ അത് ക്രൈസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു ഒരു റിലിജൻ്റെ ക്രൈസ്റ്റ് അല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ക്രിസ് ക്രിസ്തു അല്ല ലോകരക്ഷകനായ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ സിമ്പി കൂടൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കും അത് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു ലൈഫ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ സുവിശേഷ സുവിശേഷം കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഞാനും വൈഫും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളും ഭാവി ആ ഒരു തലമുറയൊക്കെ ഇനി അങ്ങ് അതിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ഏറ്റവും വളരെ അടുത്തു ആ റ ബുദ്ധിയുള്ള കന്യകന്മാരെ പോലെ ശരിക്കും ഇനിയും നമ്മൾ വളരെ ബുദ്ധിയോടെ നിൽക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ഇതിൽ എടുക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നുള്ള നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിക്കോ പിന്നുള്ള ട്രിബുലേഷൻ ആ ഒരു സഫറിങ് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് എടുക്കപ്പെടണം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ റൈറ്റ് ആണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡെസിഷൻ ദൈവം അത് കർത്താവ് പരിശുദ്ധാമാനം നമ്മൾ നോവിച്ചോ ഇനി നമ്മളെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ വന്ന തെറ്റുകൾ എന്താണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം പിന്നെ ദൈവം ഞങ്ങളോടൊരു പ്രൊഫസി എടുത്ത് ഒരു ബദലാക്കും അനേകരെ ക്രിസ്തുവെങ്കിലേക്ക് നേടുവാൻ അനേകരെ ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ് ആര് വേണേലും ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എത്ര വേണേലും ഇവിടെ പാസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് പാസ്റ്റേഴ്സ് കോൺഫറൻസ് എല്ലാം നടക്കാറുണ്ട് പത്തും പതിനഞ്ചും പാസ്റ്റേഴ്സ് വന്ന് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ ഫുൾ നൈറ്റ് പ്രയർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്ഥിരമായി ടി വി ജോഷയും ബെനിഹിനും വായിച്ച് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഇവരോട് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ബെനി ബെനിഹിൻ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഞാൻ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രവചനം അനുസരിച്ച് ഇസ്രായേൽ വിൽ ബി റീബോൺ അത് നയൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ സംഭവിച്ചു ജനറേഷൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ജന വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ജനറേഷനുള്ളിൽ ഞാൻ വരുന്നു ഒരു ജനറേഷൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സാണ് അപ്പം ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടിക്ക് അപ്പുറത്ത് ഇത് പോവുകയില്ല ആ കണക്ക് വെച്ച് ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ട്വൻറ്റി മോർ ഇയേഴ്സും കൂടെ ഉള്ളൂ മരണത്തെ പേടിച്ച് കുറേ എണ്ണം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരും അത് മരണത്തെ പേടിച്ചുള്ള വരവാണ് ദൈവത്തെ അറിയാനുള്ള വരവല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞ് നൂറ് പേര് വന്ന് വീറി എൺപത് അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സി അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഫ്രീഡം വരും അതിൽ പോകേണ്ടവനൊക്കെ പോവും നിൽക്കേണ്ടവനൊക്കെ നിൽക്കും അതാണ് സഭ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എനി ടൈം റാപ്ചർ നടക്കും റാപ്ചർ നടന്ന അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് വേൾഡ് ഗവൺമെൻറ്റായി പിന്നെ ട്രിബുലേഷൻ പീരീഡായി പിൻ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ ആ ആ റാപ്ചറിൽ പോകണം പോകാൻ റെഡി ആയിക്കോളുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് എനിക്ക് ഇനി നമ്മുടെ വിശ്വാസികളോട് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറ തുറന്ന് തുറക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തുറക്കാൻ സമയം കിട്ടുകയില്ല അതുപോലെ ഇപ്പോൾ റാപ്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെ ആൾക്കാരോട് പറയേണ്ട കാര്യമാണ് മേഘാരൂഢനായി ക്രിസ്തു വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏ അങ്ങനെ വരുമോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത മാനുഷികമാണ് ഓർക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമുണ്ട് നോഹയെടുത്ത് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ 
ലൈഫ് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇതാണ് പ്രമാണം ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കണമെങ്കിൽ നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ആവശ്യം നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരുപടി മധുരിക്കുന്ന ചിന്തകളാണ് ചെറിയാൻ കൽപ്പവാടിയും ഭാര്യ ലതാ കൽപ്പവാടിയും നമ്മളുമായി പങ്കിട്ടത് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഏറെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കും പുതിയ പുതിയ മുഖങ്ങളുമായി മധുരം ഈ ജീവിതം വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരും അതുവരെ ദൈവം നിങ്ങളെ അന